。暑期档最受关注男女艺人，肖战、杨紫位列第一，诚毅、王鹤棣榜上无名。近日，有媒体统计，从七月一号到八月三十一号，根据网络传播热度指数，发布了两份有关于暑期档最受关注艺人的榜单，一份是男艺人榜，一份是女艺人榜。那么上榜的人也必定都是人气居高的明星艺人。先来看暑期档最受关注男艺人榜单，上榜的一共有十位艺人，按排名他们分别是肖战、王一博、宋亚轩、蔡徐坤、刘耀文、王俊凯、刘宇。马嘉祺、吴磊、严浩翔、肖战这次又是第一，王一博紧跟，看得出来两人真的是顶流认证了。这个暑假肖战并没有新作品播出，但是他主演的古装剧《玉骨遥》却是暑期档观众最期待的作品，预约已经高达几百万，热搜不断。遗憾的是没有播出，而且网传肖战将主演《骄阳伴我》，搭档实力派女演员白百合，所以也在网上引发了两极分化的看法，热度非常高。而王一博主演的《冰与火》则是成功登陆今年的暑期档，还有《这就是街舞》第五季也是在暑期档开播。宋亚轩、刘耀文、马嘉祺、严浩翔这几位都是时代少年团成员，年纪都还很小，不曾想人气这么高。显然，暑期档在网上贡献热度的居多是学生党，照这形势，时代少年团也将是内娱未来的一支主力军。王俊凯有一部电影是今年暑期档的档期，就是《断桥》这部剧。王俊凯在这部影片中的表现刷新了观众对他演技新的认知。导演李玉频频夸赞王俊凯：“能选到王俊凯是我的幸运。”接下来还有电影《万里归途》，王俊凯未来可期。这份榜单中也看到了吴磊的名字。今年暑期档最火三部古偶中的零不疑，实至名归。不过说起热度，同吴磊一样。有热播剧在身的程毅和王鹤棣却榜上无名，一位是《沉香如屑》中的应渊帝君，一位是《苍兰诀》中的月尊大人。这两位可以说是两千零二十二暑期档电视剧最火的角色，但没有上榜，多少有些遗憾。女艺人这边上榜的十位分别是杨紫、杨幂、赵丽颖、迪丽热巴、赵露思、杨颖、鞠婧祎、虞书欣、白鹿、刘亦菲，基本就是圈内的顶流代表了。杨紫今年凭借《严旦一角》再度引领热度，创造经典，其演技和口碑，还有观众缘，已经成为了整部剧的后勤保障。这次位列女星第一，可谓实至名归。而赵露思跟于舒心二人也榜上有名，再一次证明他们的作品得到了认可。两位将来也必定是内娱的香饽饽，资源不断。再对比一下男艺人榜单，程毅和王鹤棣未上榜，似乎就更令人意难平了。杨紫、赵露思、虞书欣，暑期档古偶最火的三位女演员都上榜，男艺人那边却只有吴磊上榜，这怕是程毅和王鹤棣的粉丝看到这份榜单都要吐槽吧。白鹿自周生如故和一生一世后，便慢慢的开始打入头部女艺人的阵列，网红出身的白鹿。如今能有这份成就，离不开于正的栽培和他自己的努力。眼看他的新剧《宁安如梦》就要杀青了，《奔跑吧特别季》又要开了，据说新剧错撩也定了他当女主，可见白鹿真的是已经红了。那赵丽颖、杨幂、刘亦菲、迪丽热巴这几位就更不用说了，平台公认的头部艺人。不管何时，内娱的诸多榜单中都会有他们的名字。当然了，该榜单排名不能以概全论，大家只要专注自己喜欢的演员就好了。因为热度这个东西，真真假假，真就无法下定论。零二，没有底子和赞助的杨紫，凭什么被一般人崇拜和认知？她没有基金会，也没有赞助商，凭借自己的努力，她得到了广大群众的赞扬和认可。谁是特别厉害的女明星？她是热情又优秀的杨紫，她不仅是那种单纯的杨紫，更是一个坚定不移的杨紫，从来没有让粉丝失望过的杨紫。最近凭借电视剧《沉香如渣》的精彩演技，将剧中的人物演绎得一清二楚，感动无数观众。电视剧《沉香如饕餮》主动突破一百万视角，令人惊喜的是，喜好和搭配的数量远超一百万。你可能会认为这个节目的情节非常过时，但它是华丽的。看完正版后，忍不住要继续追剧的机会，主要是看这部剧里有杨紫的存在。勇敢的女人杨紫和传奇人物程毅的演技很棒，越看越好看。当今大名鼎鼎的杨紫
，他的恶名到底有多麻烦，你知道吗？以童星身份被带入世界的杨子，并没有因为他是一个著名的童星而走红，而且进展顺利。反观《家有儿女》，你可能见过小雪，她是小时候的杨子。总而言之，你认识刚刚长大的杨子吗？或许很多人在那个时候都和杨子不熟。刚刚长大的杨子根本就欢迎他上几个乡村节目，所以那个时候的杨子好像是个农村人，不是一个正经的人。太棒了，甚至考虑整理一下。二零一六年，杨子爆料将出演《青云志》中的陆雪琪一角，因觉得杨子的长相与工作不相称，遭到了众多网友的围观和反对。点。那时，杨子已经走到了终点，宁愿被人骂，却又稳稳地接下了这样的工作。既然他不承担这个角色，综合考虑，他也得回团队，主要在乡村地区继续拍摄工作。以童星身份亮相的杨子，真的比不上当年的土豪戏吗？杨子不愿被贬低，似乎永远二十多岁。杨子希望将陆雪琪的工作牵扯到《青云志》中，以改变此前人们对他的印象。在一次会议上，杨子说：“如果他当时没有演过《青云志》，也许今天没有，会有人来找他说话。也许很久以前就有了。自从这部戏之前，杨子就没有想象中的投篮了，能演几部国戏或者战争戏，更不用说这种戏了，很卑鄙。不过要说二十多岁的花样年华的时候，杨子宁愿不被大家这样取名。杨子希望以自己的演技尝试更多的前景。”他想给大家带来更多精彩的展览，也想给大家带来更多的欢乐。最终，杨子真的没有让大众失望。杨子在《青云志》中饰演的陆雪琪，让人眼前一亮。她那么可爱，那么讨人喜欢，那么精致，演技也太棒了，改变了之前大家对她糟糕的印象。现在已经不是小时候的小雪艺人了，杨子已经长大了，变成了老戏骨。我喜欢杨子，这个杨子给观众带来欢乐，这个醒目老实的杨子，这种正派的杨子，看他是杨子，我就喜欢他。你会支持杨子吗？欢迎在备注区留言提供你的观点。看到这里，我真的很想相信大家可以帮忙点亮小红心，支持点赞、收藏、关注、评论线上，让更多人看到。下期的内容会很精彩，谢谢收看。03。肖战一粉丝告别归来，时间会证明我对你的喜爱。他已经变成了一种持续阅读肖战粉丝发布的文章的倾向。万一你不明白，就好像少了点什么，你觉得空虚，没地方放。从文字中，你可以模棱两可的分辨出他们是男是女，是年轻是老，是温和还是凶猛。从文字中，我可以感受到他们对肖战的过分细腻和正念。每次肖战参加聚会，每一个微缩笔，每一个支持宣言，每一个场合，他们将有效的曝光，为安利使用精彩和怀旧的话语。最不寻常的是，其中相当多的人还没有开始分享。他们在忙碌的工作和家务中，专注于互联网上不断变化的数据，同时产生大量的文本。移动，有一个大粉丝。是我下载微博后紧追不舍的主要博主，理由是他的话更能吸引我，他的观点也很有说服力。尽管如此，我突然看不到他两天前发布的文章，我感到非常惊讶。后来我在热搜上看到了他的名字，原来因为他的意外失落，他变成了通过统计方式从四面八方爆炸，完整的男人或女人变成了震惊。他在愧疚和焦虑中思考。他现在没有不再像少数人希望的那样退出互联网，现在也不再像少数人那样。他向 H 表示怀疑，但在坦白说明目的并道歉后，选择了回去。在他超现代的帖子中，他特别强调了一个因素：没有什么能打破我的喜好，时间会证明一切。我真的很高兴看到他回来，跟着肖战这么久，亲眼看到几个文笔优秀的大爱人被狙杀的无影无踪。虽然心里难免有遗憾，但这是毫无疑问的。也就是大浪淘沙，剩下的就是金子。这份爱不再会随着时间的流逝而褪色，但洗过之后却愈发的光彩夺目。肖战的大情人与不同明星的大情人有很多不同。
最大的不同是，现在的大情侣不再是最容易靠自己的身份来赚钱的，而是接受了来自黑黑三百六十阶段的情人的全程监督，没有死角。比如这个大风扇改成狙击的目的对我来说很好。有些人真是玻璃心，看肖战的恋人比看他们的另一半更重要。如果不是肖战发自内心的爱，真的很难承受这么多压力，坚持这么久。水清了，鱼就没有了。不，很容易保证他现在不会再犯错误。要格外宽容。当你在未来考虑这个时间时，你的心可以充满爱和温暖。现在不再算计和不甘。而肖战特有的气场，可以为每一位大情人、自由情人保留一份旺盛的热情和真诚的爱情。就像是夜里的轻柔弦，就像天上的星星。是平凡生活中最富丽堂皇、最诗意的点缀。